हे हॅलो फ्रेंड्स मी निलिमा स्वागत करते नील स्टुडिओमध्ये कसे आहात तुम्ही सर्व तुम्ही सर्व मजेतच असाल तर आता येत आहे नवरात्र आणि नवरात्रचं आपण दर्शन घेणार आहोत आई एकविरा मातेचं तर चला जाऊया एकविरा माताला भेट द्यायला कारल्याला तर एकविरा माताचं दर्शन घेण्यासाठी आपल्याला यावं लागणार आहे लोणावळ्याच्या जवळ असलेलं कारल्या गावात आणि कारल्या गावाच्या एका छान अशा निसर्गरम्य ठिकाणी ही माता बसलेली आहे इथं जर तुम्हाला स्टे करायचं असेल तर स्टे करण्यासाठी खूप छान अशी सोय आहे इथं खूप छान असे हॉटेल्स आहेत बंगलोज आहेत लॉज आहेत तर तुम्ही इथं स्टेही करू शकतात तर पुण्यातून आपल्याला इथं पोहोचण्यासाठी एक तास लागला आहे तर इथं प्रवेश फी आहे पन्नास रुपये तर इथं सोमोरून ज्या गाड्या येताना दिसत आहे तिथून आपण डायरेक्टली वरती जाऊ शकतो वरती ही पार्किंग आहे पण आम्हाला पायथ्यापासूनच देवीचं एक मंदिर आहे तिथून दर्शन घेऊन मग ट्रेक करून वरती जायचं होतं म्हणून आम्ही इथं पार्किंगमध्ये आता गाडी लावतो आहे आणि इथून आपण पहिले गावातल्या देवीचं दर्शन घेऊया आणि मग वरती डोंगरावर जाऊया तर चला आत्ता आपण गड चढायला सुरुवात करूया आणि ह्या ज्या पाहिऱ्या आहेत ह्या पेशव्यांच्या काळापासून बनवल्या गेलेल्या आहेत
चार ही बाजून झाडे सुंदर अशे देखणे पर्वत रांगा हे सर्व पाहून मन कसं प्रसन्न होऊन जाते गळ चढत असताना इंद्रायणी नदी विसापूर लोहगळ तुंगे हे गळ किल्ले कारल्याच्या गळ चढताना नजरेस पडतात तर इथं देवीच्या ओटीचं सामानही भेटतं त्याचप्रमाणे फुल हार याची सुद्धा व्यवस्था आहे प्रसादही इथं भेटतो तर अशी भरपूर दुकानं तुम्हाला गळ चढत असताना नजरेस पडतील तर आई एकविरा ही बऱ्याचशा समाजाची कुलदेवता ही आहे जसे की कोळी आगरी कुणवी सोनार कायस्ते पठारे प्रभू पाचकळशी वैश्य शा क्षत्रिय अशा अनेक प्रकारच्या समाजांची कुलस्वामिनी आहे कार्ला निवासिनी ही 
महाराष्ट्राची आराध्य कुलदेवत आहे हाकेला धावणारी आई एकविरा तर चला आधी आपण आईचं दर्शन घेऊया त्यानंतर इथल्या लेण्या व सर्व निसर्ग पाहूया तर इथं चप्पल स्टँडची सोय आहे आपण इथं आपले चप्पल बुट ठेवू शकतो आई एकविरेच्या सर्व भक्तांना उदंड आयुष्य लाभो हीच एकविरे चरणी प्रार्थना सदानंदाचा उदो उदो आदि माऊलीचा उदो उदो आई एकविरा देवीचा उदो उदो जय एकविरा इकडे बंद केले वाटत नाही तर ह्या साईड ला लेणी होती ना छोटी ती इकडे पण होती तिकडे पण खूप छान असा पाऊस पडतो आहे आणि पावसामुळे सर्वीकडे धुकच धुक दिसत आहे त्यामुळे समोरच खूप कमी व्हिजिबल होत आहे धुक्यामुळे तर आता आपण आहोत गडावरती आणि समोर तुम्हाला दिसत आहे तिथून आपण चढायला सुरुवात केली आहे दुकानाच्या सर्व रांगा दिसत आहे तिथून आपण चढून वरती आलो आहोत तर आता दर्शन घेऊन आल्याच्या नंतर मंदिराच्याच बाजूला ह्या बौद्ध लेण्या आहेत आणि ह्या इतिहास प्रसिद्ध आहेत आणि ह्या जगप्रसिद्ध सुद्धा आहेत तर या देखील आपण एक्सप्लोर करू शकतो आईच्या दर्शनासाठी भाविक आणि निसर्ग बघण्यासाठी पर्यटकांची बाराही महिने इथं गर्दी होत असते
परंपरेप्रमाणे ब्राह्मणांच्या हस्ते सकाळी सहा वाजल्यापासून आईच्या दर्शनाला सुरुवात होते आणि एक वाजेला आईला नैवेद्य दिला जातो सायंकाळी सात वाजता आईची आरती झाल्याच्या नंतर आईचा मुख होटा उतरवला जातो आणि मगच मंदिर बंद केलं जातं तर चला आता आपलं दर्शन झालेलं आहे आणि आता आपण इथून प्रस्थान करूया आणि गड उतरायला सुरुवात करूया आणि हे किती लाय